మన భారతదేశం ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్టార్టింగ్ నుంచి ర్యాపిడ్గా ఎదుగుతున్న దేశం టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ స్పేస్ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఇందుకోసం ప్రపంచ దేశాలు కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ని తీసుకొస్తున్నాయి దాని ఫలితంగా శత్రు దేశాల నుంచి వచ్చే ఛాలెంజెస్ కూడా ఎక్కువైపోతున్నాయి వాటిని సమర్థవంతంగా ఫేస్ చేయడంతో పాటు మన శాటిలైట్స్ని కాపాడుకోవాల్సిన రక్షణ వ్యవస్థ కావాలి అప్పుడే దేశ రక్షణ ఇంకా స్పేస్ రీసెర్చ్ సరిగా సాగుతాయి అందుకే ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసేలా భారతదేశం స్పేస్లో ఉండే ఏ శాటిలైట్నైనా ధ్వంసం చేయగల మిసైల్ టెక్నాలజీ తన దగ్గర ఉంది అని తెలిసేలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యింది ఇంతవరకు కేవలం అమెరికా రష్యా చైనా దగ్గర మాత్రమే ఈ టెక్నాలజీ ఉంది భారతదేశం శాటిలైట్ని ధ్వంసం చేసే టెక్నాలజీని ఏ దేశం మీద ఆధారపడకుండా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసింది ఏదైనా యుద్ధం కానీ వస్తే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదంతా శాటిలైట్స్ ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుంది మన భారతదేశం పక్కనే ఉన్న చైనా మన ఎదుగుదల్ని చూసి తట్టుకోలేక కాలు దూతుంది ఇలాంటి టైంలో మన దగ్గర ఈ యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ ఉండడం అంటే మన అమ్ముల బదులు బ్రహ్మాస్త్రం ఉన్నట్లే సో ఫ్రెండ్స్ అసలు ఈ యాంటీ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా ప్రయోగిస్తారు దీనివల్ల స్పేస్ అట్మాస్ఫియర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా అసలు ఇండియాకి ఈ టెక్నాలజీ ఎందుకు అవసరం అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం భూ ఉపరితలానికి మూడు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో తిరుగుతున్న ఉపయోగం లేని ఒక శాటిలైట్ని ఈ మిసైల్ కూల్చేసింది కేవలం మూడు నిమిషాల్లోనే యాంటీ శాటిలైట్ తన టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యింది ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో శాటిలైట్స్ని కూల్చే టెక్నాలజీ ఉన్న అమెరికా రష్యా చైనా పక్కన మన భారత్ కూడా చేరింది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి మిషన్ శక్తి అని పేరు పెట్టారు స్పేస్లోని శాటిలైట్స్ని లోకల్ టెక్నాలజీతో కొలైట్ చేసే కెపాసిటీ భారత్కు ఉందని ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేసి చూపించింది స్పేస్లో మిసైల్తో శాటిలైట్స్ని డిస్ట్రక్షన్ చేయడం అంటే స్పేస్లో జరిపే సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ లాంటిదని సైంటిస్టులు చెప్పారు భారత్కి చెందిన కనీసం నలభై ఎనిమిది ఉపగ్రహాలు ప్రస్తుతం వివిధ ఆర్బిట్స్లో తిరుగుతున్నాయి ఇవి ఎక్కువ ఇండో పసిఫిక్ ఏరియాలో ఉన్నాయి వాటిని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం భారతదేశానికి ఉంది ఈ ప్రాసెస్లోనే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా భారత్ మిషన్ శక్తిని కండక్ట్ చేసింది భూ ఉపరితలానికి పైన స్పేస్లో తిరుగుతున్న శాటిలైట్ని పడగొట్టడం అంత సులువు కాదు ఆ శాటిలైట్ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో గంటకి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది అటువంటి శాటిలైట్ని టార్గెట్ చేసుకొని కూల్ చేయడం ఒక పెద్ద సవాల్ ఫ్రెండ్స్ అది ఎలా అంటే ఒక బుల్లెట్ తూటాన్ని మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి మరో బుల్లెట్తో షూట్ చేయడం లాగా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యే శాటిలైట్స్ని కూల్ చేసే కొత్త మిసైల్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని నిర్వహించింది ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతున్న మన దేశాన్ని మరింత సేఫ్గా ఉంచుకునేందుకు దీన్ని కండక్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎలా చేశారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్న ఒక పాత యూజ్ లేని శాటిలైట్ని ఈ మిసైల్కి టార్గెట్గా సైంటిస్టులు ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ శాటిలైట్ మోషన్ని ఈ వెపన్ సిస్టమ్ ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసింది దాన్ని బేస్ చేసుకొని బంగాళాఖాతం దగ్గర ఈ శాటిలైట్ని ఏ ప్లేస్లో ఢీ కొట్టచ్చు అనే దానిపై క్యాలిక్యులేట్ చేసింది అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత ఒడిస్సాలో అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ నుంచి యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ని ప్రయోగించి యూజ్ లేని శాటిలైట్ని ధ్వంసం చేశారు అసలు యాంటీ శాటిలైట్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏ దేశమైనా వాళ్ళ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్కి అలాగే వ్యూహాత్మక సైనిక అవసరాల కోసం శాటిలైట్స్ని స్పేస్లోకి పంపిస్తారు అలా స్పేస్లోకి పంపించిన ఏ శాటిలైట్నైనా ఈ యాంటీ శాటిలైట్ డిస్ట్రాయ్ చేయగలదు దీన్ని భూమి ఉపరితలం నుంచి కానీ లేదా యుద్ధ విమానాల పైన నుంచి కానీ ప్రయోగించవచ్చు భూమి నుంచి దాదాపు రెండు వేల కిలోమీటర్ లోపల ఉన్న ఏ శాటిలైట్ అయినా పేల్ చేసే సామర్థ్యం ప్రస్తుతం భారత్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో భారత్కి ఇది ఎంతో అవసరం భారత్ ప్రయోగించిన ఈ యాంటీ శాటిలైట్ కేవలం మూడు నిమిషాల్లోనే టార్గెట్ని పేల్ చేసింది ఇంతవరకు ఏ దేశం కూడా యుద్ధంలో యాంటీ శాటిలైట్ని ఉపయోగించలేదు అమెరికా రష్యా చైనా ఈ దేశాలు తమ శాటిలైట్ డిస్ట్రక్షన్ ఎబిలిటీని ప్రపంచ దేశాలకు చెప్పేందుకు తమ సొంత శాటిలైట్స్నే కూల్ చేసుకున్నాయి భారత్ దగ్గర ఉన్న ఏ మిజైల్ అయినా మార్పులు చేసి యాంటీ శాటిలైట్గా ఉపయోగించుకునే టెక్నాలజీని మన సైంటిస్టులు అభివృద్ధి చేశారు భారత్ ఈ ప్రయోగం చేపట్టిన తర్వాత భారత్ ఎక్కడ ఎదిగిపోతుందో అని ఈ ప్రయోగం వల్ల స్పేస్లో డెర్బీస్ పెరిగిపోతాయి అని ప్రపంచ దేశాలు మరీ ముఖ్యంగా అమెరికా చైనా యూకేలో భారత్ మీద నిందలు మోపాయి కానీ అది నిజం కాదని వారికి కూడా తెలుసు భారత్ ఏం చెప్పిందంటే శాటిలైట్స్ డెర్బీస్ అనేవి కొద్ది వారాల్లోనే డీకే అయి భూమిపైకి చేరుతాయి అని గట్టిగా సమాధానం చెప్పింది ఫ్రెండ్స్ అమెరికా రష్యా చైనా ఎప్పుడెప్పుడు యాంటీ శాటిలైట్ని పరీక్షించాయో
ఇంకా రెండు వేల ఏడులో చైనా ఈ యాంటీ శాటిలైట్ టెక్నాలజీని టెస్ట్ చేశాయి మిషన్ శక్తి సక్సెస్ అయినందుకు మన భారతదేశ ప్రధాని మోడీ గారు డిఆర్డిఓ ఇంకా ఇస్రో సైంటిస్ట్ని కంగ్రాచులేట్ చేశారు దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్